Ty bestie si s ním pěkně pohrály. Ještě nejchá. Dlouho nebude. Co tak ho dorazit? Prokázat mu tu milosrdnatost. Milosrdenství se vidmákům neprokazuje. Jsou to stejně zmutovaný z růdy, jako ty, co mordujou. Prasky pryč! Ten meč je můj. Děvenka. Bej tebou, parám vocať, krasotínko. Nepoznáváš svou hraběnku, chasníku? Poser vepře, hraběnka. To ti nakoukalo nějaký tlustý prase v bordelu? Chtěli líbáním vzešených prstíčků jen začlo. Zotřili ji dva směle klíbezné paní kráčí. Nic netušíc, že se smrti vrá do náručí. A tak se našli mladého zapuzeného vědmáka Sedrika před jistou smrtí. Zachránila temná hraběnka Denever von Lauro. Ruku v ruce s černou magí zaklínači rány vyléčila. Myška si hraje ze zmí. Šelma silovce oblíbila. Je v skutku podivná to zvěst že byli naplněni láskou tak mocno, jak jen dokázalo jeho zmutované srdce a její nelidská duše snést. Dobrý posluchači, buď však na pozoru. Tragédie, zoufalství a zmar jsou na obzoru. Večeře na stole. Má paní.
Nečekal jsem, že budeš tak brzy chodit po svých. Už bys mohl pro mě. Tvé léčivé procedury zabírají. Zajímal by mě, jestli je to tím vínem, anebo mnou. Víno mi nikdy moc nechutnalo. Zvláštní. A přitom jsem nikdy neviděla člověka vypít sance turské s takovou horlivostí. Já miluji víno. Připomíná mi můj starý domov Tuson. Byl jsi tam někdy? Vlastně já jsem tam rozkošnou vinici. Když zavřu oči, dokonale před sebou vidím, jak jasné slunce zalévá úrodné kopce. Sála z nich teplo. Musela jsem mi opustit. Svěřili do rukou nějakým ubožákům. Stále mohu pít víno pro potěchu a Přesto má každý doušek trpkou dochuť. To je milý to. <laughs> A to jsem si myslela, že zaklínače postrádají dar empatie. Žádný z nich tě tak nemiloval. Šetřili chodkami. Teď, u večeře. Co bys si chtěla slyšet? Pověz, proč zrovna zaklínač? Jak se to stalo? Není hezká vzpomínka. Chci to slyšet. Nějaká potvora je v nový gradu zabila oba rodiče. Bylo mi devět. Zůstal jsem sám. Jsi iluzí. Jaký by ze mě mohl být? Měl by se více šetřit. Takže zaklínačem se stalo dobrovolně. Žádné dítě překvapení. Spíš já byl to překvapené dítě. Nechtěl jsem žít a umřít stejně uboze jako můj otec a moje matka. S nohama odhoven, stát se mistrem řemesla v zabíjení tvorů temnot, to byl můj cíl. Děsit běsy, uspávat půlnočnice, posílat rybám prohnilé topivce. Práci za klínače jsem se oddal. Náročný život ve vědmátkém cechu školy kočky se mi naplnil. Ale žákem jsem byl neposlušným a svým bratrům jsem se s radou provinil. Odmítl jsem se podílet na vraždě člověka. Překazal jsem jim to a pak jsem utekl. A musel jsem se starat sám o sebe. Zase. To se ti ale úplně nepovedlo. Ale poznal jsem tebe. A já se o tebe už postaram. Věř mi.
Ils sont mousques. Poznavam tu ipach. Je la zven. Co tady děláš? Dohlížím na vás, pane. Já nepotřebuju tvůj dohled. Sleduju stopy dvou dětí. Neviděl jsi je? Dívka vypadala zraněná. Ano, viděl, pane. Buďte tak laskav a následujte mne. Něco je tady špatně. Od chvíle, co jsem tady. Tenhle medailon reaguje na magii. Vybruje v jednom kuse. Okolí je plné magie. Toto místo nevíma je. O co tu jde? Je tu iluze? Odpovědi na pánové otázky čekají za oponou klamu. Proč mě jsem zavedl? Aby se spodíval do tváře mrtví. Aby spoznal nemilosrdnou pravdu. Tito a nespočet dalších prodali svou krev pro potěchu mé paní. O čem to mluvíš? Zachraň další nevinné, mistře zaklínač. Zabíjela pro zábavu, zabíjela stíče. Nenech na plyn další lahve. Paní Denever je upírka, jedna z nejstarších na tomto světě. Vyšší upír. 
těžce závislý na lidském utrpení. Žízní pokrvy, kterou si sama pečlivě uschovává. Vyšší upíři nepotřebují krev k potravě. Je to spíše rozptýlení. Odsuzované i v jejich kruzích. Vesnice v hrabství trpí. Potřebujeme zaklínače, aby zabil stůru. Paní Denever se snaží vrovnat tvému mládí a neviní kvůli tomu umírají. Jsi naše jediná spása. Proč to provedl? Taková škoda. Zrovna se blížil moment, kdy měl navrhnout odměnu. Je zvláštní vidět se umírat tvojí rukou. Neviděl jsi, když ti život zachránila. Podobným způsobem? Co se to s tebou stalo? Slyšel jsi pár lží a už jsi mě odsoudil? Ještě nedávno jsi mě objímal, líbal a teď to ustupuješ s mečem v ruce. Miluju tě. Ale on mi je ukázal. Děti. Ty tomu podle mě nic snad věříš. No, ty jsi upír. Jo, hrudník mi mohl vyprávět. Oba jsme i stvůry. Stvořené pro sebe. Pro společný život bez konce. To záleží. Jestli tady skladuješ svoje oblíbené sancetrské. Tohle nechceš. Krvelačné srdce probodlo stříbrné ostří. Láska byla prokleta. Avšak Cedric věděl, že svou milovanou nesprovodil ze světa. Neb vyššího upíra nelze tak snadno zabít. S těžkým svědomím se proto neprodleně vydal hledat pomoc. Dalšího zaklínače jenž má velkou moc. Chce mu svěřit své trápení, že démonická ženština ho nahání. Zjistí, jak prchnout před hněvem temné paní. Věnovala jsem ti život. Věnovala jsem ti sebe. Zabije tě. Hajzle! Pořád tohle nedorozumění s tvojí manželkou můžeme urovnat u masného svícnu. V pajzlu, ať si to urovná tvoje sukový matka! Požehnaná dáma, dík ní mám výdrž, kterou ani tvoje manželka neudýchala. Skurvy, synu, moje žena! Kdybys pořád nikdy nelítal, třeba bych nebyl potřeba. I kdy. Pojď 
Ty hnido! Zafusanej vědmáku! Mám žízeň. Pane pohvězde, ale já vám takové peníze dát nemůžu. Víte dobře, jaké riziko podstupují já i mý lidé při práci v lese? Vím, ale... Jsou to zlé časy, já vím. Ale bohužel jsem teď jediný, kdo vám může zajistit stálý přísun dřeva. Vědma už se měl dávno činit, aby zahnal příšeru z lesa. Kormu! Být vámi. Raději si řím přebytečné peníze do mých rukou, než do děravé kapsy toho proměněnce. Je to méně riskantní investice. Udrží váš podnik v chodu. A také uleví od vzrůstajícího přesvědčení, že tady budujete dům nechválné pověsti. Cítil jsem škodnou na stohu. A já slyšel, že se to nepřirozeně dlouho zdržuje kolega. Na skalige se říká, že ke spokojenosti potřebuješ dvě věci. Chlastat a klátit. A mezi náma? Já jsem tady moc spokojený. Hádám, že to samé se nedá říct o místních. Ztráty chcemky, radši na mě vybal, o co ti jde, než ti odsad taky vykopu. Na zekry ači na jednou sporu, horší by snad už bylo okej. Kdyby došlo pivo. Já jsem se drik. Zlobivá kočka. O tom jsem slyšel, kočka, která vydrbala s jinýma kočkama. Cože to bylo? A ten tam na krále. Prozradil jsem to jeho rádci, aby ho zašeli do bezpečí. Zlobivá číča, ty dokážu strpět. Já jsem jen za to, že nájemný vraždy nejsou v popisu naší práce. A teď potřebuji radu někoho zkušenějšího. Jsem jen velký ucho, jestli platíš. Takže si ji propích mečem. A to je všechno? Mm -hmm. je, je, ještě ji zasypali šutry. To by mohlo zdržet. No, ne tak se to stalo, tak jsem přišel za tebou. Může. Další uchylák. To se v upírech vyzná. Já bych se zasrat. Já myslel jsem, že, že bys mi mohl pomoct. Pomoct? Proč půjdeme ošukat murovou panu? Zaručuju větší šanci na úspěch. A... Víš, že opíra se tak nezbavíš. A neexistuje jiná možnost, než, než, než abych zabil nějaký další upíra. Nesi že nutí teď další upíra. Jo, a nejspíš bys ho musel taky upíchat. Pánové, nerad ruším. Tak hlavně, že nerad. Omlouvám se, pane Torbené, ale lidé jsou nervózní. Chtěli by vidět no, nějaké výsledky za naše peníze a služby. Pane hospodský, já vám představuji mého společníka Cedrika. Je od nás. Přišel, aby mi pomohl vyřešit náš delikátní problém. Další zaklínač? Přesně tak. Tudíž budeme vyžádat dvojnásobnou odměnu. Dvakrát tolik. S tím, že tu zakázku vyřešíme na zítra. Pivo a žrádlo dneska za dvojnásob. Zítra budeme se jim lešit, co tady po letech začal strašit v lese. Místní si z něho strachy ani neprdnou. Vyřídíme to. Ty mi necháš celý svůj plat. A já poradím, jak naložit s tvojí bejvalkou. Mlčení znamená souhlas. 
to se zbytkem večera? Advent? Ne. Chyste? Děvenky, my jsi někou šel. Ne. Jsi ještě vůbec zaklínač? Leší už to tam. Pomáhá mu ovládat les, stromy i zvířata. Většinou ti dřív rozsápou jeho vlci, než se k němu vůbec dostaneš. Už jsi někdy dělal na Lešiovi? Jsou hodně vzácní. Chápu. Dělal si jiný potvory. Zajímalo, jaká je mu chlovačka s opírkou. Přefich jsem jich hodně, ale jen s tříbrem. Nepočkali si na to. No, je to intenzivní. <laughs> tak doufám, že jsi to užil víc než tady ten tvůj slohový porod. Těžko se to popisuje. Dobrá, ty jsi fakt hodně žral, co? Když je svědomí, zachránila mi život. A takých pár vzala by ti stačila. Šikovná holka. Leží tam mrtvola. Dospělý muž. Larvy na něm už hodují nějakou chvíli. Myslím dřevorubec. Když zmizel, lidé začali šílet. A mě slíbili větší odměnu. Má zvláštně vedené rány. Agresivně, ale bez rozmyslu. Vykrvácel. A muselo to chvilku trvat. Útočník nezasáhl žádná kritická místa. <laughs> Neděj, že se přiznáš. U koček jsme se někdy lidem věnovali až příliš. Ale pod peřinku jste rozli kupíru. Můžeš konečně přestat s tou buzerací. Já tady pro tebe dělám kšev, zatímco ty, ty sen kopeš do prdele. Kopu do prdele? Ani stupa po vlcích. Ten totem neváže žádná magie. Je starý a nepoužívaný jako nilfgárský vědmy. A tohle chci páka tady, toho zabil nějaký parchant kudlou. Takže ti řeknu jedno, tady žádný zasraný leší nestraší. Ani žádná jiná potvora. Dneska si hold nezapícháš. Takže když mě omluvíte, mistře zaklínači, já si jdu vychce. Sundej to a trapu.
No jasný, trejnej tupec by se snažil zahnat dva zaklínače v téhle habadíuře. To to tady nacvičuje za divadlo. Ale z něho vymlátím. Krademe dřevo. Pro pohvězda. Tohle mi vyhovuje víc. A teď nás zavedeš za panem pohvizdem. Řekl jsem, že máte polední pauzu, ale bez kvete. Ale zaklínače už mají dva. Musíte se ten mít víc na pozor než bordelu. Nic vám nesmí uniknout. Co tam děláš? Jebě ten strom, jako vyjebete s lidma. Oh. Takže falešný leší jako záminka pro monopol dodávek předraženého dřeva? Ale prvotřídního. Těžká práce pro dva zaklínače. No, dokud to byl jenom jeden, který se rval, obcoval a chlastal jako duha, tak to docela fungovalo. Mám svůj styl? Já tež. Jsem obchodník, nabízím vám obchod. Dám vám dvojnásobek toho, co ti usmrkanci z vesnice. Máš ty prachy u sebe? Jistě, že mám. Je zabité. Potřebuju jen tu lepku. Mír, mír, mám ženu, budu močet. Příště si líp hlídej.
No, není nad odpoledního šlofíka. No to jsem rád, že jsi spokojený. Jo, <laughs> teď bych měl pomoct já. Ta tvoje situace. Jak to říct? Jsi pěkně v prdeli. Ale nic se neboj, můj druhu. Naší dohody dostojím. Radu ti nyní svěřím. Upírku zabít nemožno jest. Avšak, jiná metoda než meč mohla by zázraky svést. Pomož, moudrý mistře zaklínači. Jsem v koncích, si jediná naděje moje. Co radíš? Lektvar z kouzelné vody brokylonu připrav. A tu, jenž o tvojí krev usiluje, o všechny vzpomínky připravíš. Její výsost královna Udona. Je mi ctí. Jenže on mi to nedovolil. Nedovolil mi vládnout. Musel zemřít. Brokoček netřeba. Stačí jet. Čarodějku na procházce. Haj, už tkli zmije. Všichni hádí pochcí tam. Ale vědma je. Tanec! Králi spadla v ráda, zradila ho ráda. <laughs> Udono? Uzíš mi Zaklínačská špína, nevěrník. Čtu tvé myšlenky, jsou teď skutečnější než ty sám. Proč jsme tady? Sám si nás sem dovedl, seznam se se svým pokrouceným svědomím. Odejdi. Ne, dokud si nepopovídáme, ne. s čarodíkou už nebyla řeč. Já vím, co si zač, ale máš smůlu. Pokud se chceš nažrat zoufalství, tady umřeš hlady. Odvážné tvrzení. Nahrajme si alespoň hru. Napravdu a lož. Napravdu a schovávám bez prohrál. Ptej se. Každá lež tě přijde na hodně. Pamatuj si to. Lituješ a upřímně toho, že jsi zradil vlastní druhy? Ne. Začátečnická chyba. Začátečnická chyba. V této realitě nemůžeš umřít. Trcení tvých střev bez možnosti sladkého vysvobození smrtí by pro začátek jako upomínka pravda mohla stačit. Ty se uznáváš nějaká pravidla? Ne, to ty. Trápí tě, upřímně, že nejsi ten nejzdatnější zaklínač. Takový, jakým jsi vždycky přál být. Slavnější než bělovlasí. Sračky. Jak je libo. Utop se v nich. Skoro cítím. Kterou se mě nezbaví. nezbaví. 
těm si promrhal čas na svou otázku. Podívejme, jak jsi silný. Proklínáš se a upřímně za to, že jsi zradil tu, ještě zachránila život, tu, kterou si upřímně miloval a přesto jí zlomil srdce. To ona je prokletá. Já ne. Říká se, že bolest, kterou způsobuje oheň na hranici, je pro lidi jednou z nejhorších. Toho ti ale nedělá. To tvé výčitky, které si nechceš přiznat. Nepřijmeš fakt, že jsi jen ubohý kazi svět a ničem má zbytečná bytost. Osamlil. Teď zase já. Cože? Teď zas já. Ty máš ale zápal pro hru. Je pravda, že tohle všechno je v mém podvědomí? Že se tu zahmotní cokoliv? Ty je to pravda. Takže jsi milhal, že se tě to nezbavím. Jak dlouho si byla tím hymem posedlá? Asi před půl rokem jsem se ho pokusila vtáhnout a izolovat. Jeho obětí byl jakýsi sedlák, který si během pár dní stačil uřezat prsty na nohách a vypíchnout obě oči. Ty jsi soucítila s obyčejným člověkem? Spíš jsem si chtěla dokázat, že hyma ještě zvládnu. Tady na venkově by se člověk unudil k smrti. Slyšel jsem, co si vykřikovala na zahradě. Mluvila si v blouznění. Když jsem ti tehdy prozradil kočky a jejich plán, říkal jsem ti něco, co už si dávno věděla. S radou jste zradili krále. Útok na něj byl v plánu. A je v číši v plánu záložním. Měla jsem to teď před očima, každý den. Málem jsem kvůli tobě umřel. Úplně zbytečně. Prosím tě, nebreč mi tady. Sama jsem nedopadla nejlíp. I tak, mi pořád dlužíš laskavost za hyma. Lhářko. Řekni si o ně a vypadni. Kapku tvé krve. Kapku. Upírka. A ty mě kritizuješ za hymo. Byla bych na sebe hodně hrdá, kdyby to fungovalo. Stačí, když mě to nezabije. A v tom mi věříš? Nic jiného mi nezbývá. Už tomu chybí jen voda z brokylonu. A nevymaže mi to paměť? Hned po tom, co to vypiju? Namíchala jsem to tak, aby tvá krev působila jako tlumič magických účinků vody. Po vypití začne lektvara reagovat jen s tělními tekutinami jiné osoby. Zbytek působí dál jako černá krev. Upírka tě musí kousnout, aby do sebe látku dostala. Abych zase nenastavoval svůj krk zbytečně. Děti. Kdy jsi sem radila králům, dovol mi snížit se a dát radu i tobě. To, co se chystáš udělat, je neověřená hloupost. Prakticky sebevražda. Nemáš na to dostatečné zkušenosti ani moc. Já jsem jich dost na to, abych se zbavil hyma. V tom případě pozdravuj triády. Brokylon. Magický toles. Domov Driá. 
překrásných lesních dam. Hned jak vstoupíš do něj, víš, že nejsi sám. Na pospas divoženkám zaklínač se vydává. Naděje, že pomohou mu, je jen mlhavá. Dlouho tady nebyl proměněnec. Vím, že hosté nejsou vítáni. Někdy muže uvítáme. Plodné muže. I tak se můžu pokusit lesu přivést novou služebnici. Pokud mi pomůžete. Potřebuji jen kapku vody z pramene. Man, i funk, ak in bled. Velmi mladý. Ale mluví přímo. Spěch zakrývá strach a uspěchaný střelec často mi svůj cíl. Ocenil bych, kdybychom nikdo nedělali unáhlená rozhodnutí. Svoru ti neposkytneme. Pramen si budeš muset najít sám. Ksiris, nen! Dokaž nám svou odvahu, bojovníků. Pramen najdeš, když nesejdeš cesty a půjdeš pořád rovně. To je celé. A nesmí se ani jednou ohlédnout. A žádný meč. Proč tohle všechno? Ha, pro zábavu, především. A co, když vás nechci bavit? Příliš pozdě, mladý zaklínači. Chceš být raději zábava nebo úlovek? Stejně nemám na výběr. Jednou uhneš cesty, jednou se ohlédneš, nebo sáhneš po meči a už se odsud nikdy nedostaneš. Věřte mi, nechcete mě tady mít díl, než je nutné. Neohlížet se. Jít pořád dopředu. Zas musím být zakreténa.
přidáš do lektoru brokylonskou vodu. Co čekáš pak? Myslím na to denně. Jaké to bude, až ji zase uvidím. Čekáš něco jako manželskou hádku? Věnovala jsem ti život. Věnovala jsem ti sebe. Nemůžeš mi vyčítat to, co jsem udělal. Takže myslíš, že tvůj postoj je přirozenější než můj? Ty máš jen úchylnou závislost. Krev k životu nepotřebuješ. Nepotřebuju. To ale nijak neobhavuje tvou zradu. Třeba ti odpustí. Ty zapomeneš na pár mrtvolek a budete žít šťastně až do tvé smrti. Budu to já nebo ona. Jinak to nejde. Se ubohý, krátký, špinavý život nějakého človíčka. Oproti lásce kterou jsme spolu mohli pěstovat na věky. A dál jí zalívat krví? Pokud na vraždění lidí vážně nevidíš nic špatného, tak je to náš konec. Vidím, že je, ale jen tvůj, můj drahý. No, hlavně nezapomeň na to naše překvápko. Tvá čarovátka ti tu nepomohou, zaklínači. Ale pořádku tady líp než tvoje víno. Dovol, abych se i já napila. Budu se muset bránit, bojovat. Úsnutí musí přijít přirozeně. Nesmí nic čekat. Drž si hodně od těla. Pozor na tu její zasranou rychlost. bude chtít hrát, vysílit tě. Dobře víš, že je silnější než ty. Stále hodně odkrytý. Postupně jí navíď ke kusu.
A pak už jen můžeš doufat, že jsem genius. Bude to jako plavat stopivci. Horší. Kurevsky horší. Zvažovala jsem, že tě nechám plazit se u mých nohou a že do nich osmilování za to, co jsi mi provedl. Ale věz, že ta krutá a nekonečná agonie z dorůstání probudnutého srdce dost mění názory. Udělám si s tebe jen prostý přípitek na znovu zrození. A pak na tebe zapomenu jako na to nejlacinější víno, co jsem kdy pila. Na zdraví. Vytrácí se má záš, vytrácí se má touha po krvi, vytrácí se má velká láska k zaklínačovi. Nejčistší cit, co dokázal zahřát mé kamenné srdce, už pro ní není. Vražedné choutky střídá lesní snění. Lidskou krev jsem dřív lačně sála, černá krev, proklatý to nápoj. Vzpomínku na tvůj meč v těle mi vzala. Krev mě vyrvala z tvého obětí, přesto na věky tě budu v paměti mít. Ty mou tváříš nikdy nespatříš, neb po stezce dál musím jít. Kdo jsi, poutníče? Hlas tvůj je smutkem zastřený. Kdo jsi, bojovníku? Nač máš meč stříbrný? Na závěr jen klepy co špitají si báby mezi sebou. Praví se, že magie brokylonské vody upírku přitáhla za divoženkami, kde žije dál v pokojném nevědomí s pamětí vymazanou.
pak jsem mu řekl úplnou hovadinu. Ať přidá do černý krve brokionskou vodu. Už je možná zapomene. Tak to je solidní matro. To jo. Thank you.